Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante, sejam bem-vindos a mais um Devocional. Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Se inscreva aqui embaixo, ó, tem um íconezinho aqui embaixo para você se inscrever e deixar aquele sininho habilitado para você receber as notificações pelas manhãs. Hoje eu quero refletir com você na Palavra de Deus. Quando Deus vem a Josué e diz a ele, Josué, eles vão conquistar a terra prometida, né, a Canaã, e Deus diz a ele, Josué, pensa o seguinte, onde pisar a planta do teu pé, eu te dou como possessão. Por isso, Josué, em outras palavras, não fique parado, esteja sempre em movimento, é o tema da, da meditação de hoje. Olha, se você ficar parado, nada vai acontecer. E olha, quem fala isso para você é um corredor amador, um corredor que corre maratona e outras maratonas. Então, eu sei o que eu estou falando. Se eu tivesse ficado parado, eu não estaria desfrutando dessa honra, dessa, dessa coisa gostosa que é você vencer um obstáculo de uma corrida, de uma distância. E na nossa vida também é assim. Quando nós paramos, nós deixamos de conquistar coisas. Quando nós encostamos, ficamos quietinhos. Quando nós deixamos de prosseguir, nós deixamos de conquistar. O nosso Deus é um Deus de movimento. A gente vê isso na criação. A gente vê isso nas suas ações. Jesus Cristo estava sempre em movimento. Ele estava sempre realizando. Sabe, essa questão de movimento, ela nos ensina muito. Porque quando você entra na sua zona de conforto e você não quer sair dela, é muito fácil você ficar sentadinho no seu sofá com as pernas para cima, para cima e não ir atrás das coisas que você precisa fazer ir atrás, sabe? As conquistas, as vitórias, o, aquilo que Deus tem para nós, está sim ao alcance das nossas mãos e dos nossos pés. O que precisamos é caminhar, o que precisamos é andar. Ó, quem fica parado não sai do lugar. A pessoa de sucesso, de vitória, sempre está pensando em uma forma melhor de fazer as coisas. Enquanto ela anda, ela conquista. Se para, também para de conquistar. <risos> Parece algo óbvio, né? Pois é. E às vezes eu ouço muitas pessoas culpando a Deus, culpando as pessoas, culpando o trabalho, culpando esse ou culpando aquele, pelos seus insucessos. Mas não é verdadeiro. E se essa pessoa for sincera com ela mesmo, com ela mesmo, ela vai perceber que estava e está ao alcance das mãos dela. É ela que tem que andar, é ela que tem que se movimentar. E Deus vai abençoando, Deus vai levando em vitória. Então, neste dia, o Espírito de Deus quer nos ensinar exatamente isso. Olha, onde pisar a plantas dos teus pés é seu por herança, porque Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Tome posse pela fé e avance para cima dos obstáculos e vença-os em nome do Senhor dos Exércitos e deixe esse legado de movimento, de ação para as pessoas que estão próximas a você também seguir os seus passos. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, mantenha este meu irmão, esta minha irmã em movimento para que ela conquiste sempre enquanto estiver se movimentando. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Fiquem na paz. Até amanhã. Ó, oh, movimento. Deus te abençoe.